Ay, Diego. Uh, How are you today? So, so. So, so? <laughs> it's because you are yeah. working, right? Yeah. Exactly. Okay. Um, si no puede contestar cuando le, le hago preguntas o algo me dice, oiga, así no lo estoy llamando para participar, porque como está trabajando, por eso. Sí. Okay. Si hay problema, no hay problema. me dice. Ok. My Excellent. Thank you so much. Excelente. Hello, José David. Bueno. José David, are you here? No. Jose David is not here. Jose David. Hello. Hello. How are you today? Um, good, good. Good. Okay. Nice to have you here. Can I see your face? Um, no, me sirve la cámara. Ah, okay. Probably for tomorrow. Okay. Eh, mañana, mañana, este, buscaré una cámara y la conectaré. Excellent. Thank you. Thank you so much. Good. Okay. Thank you. Hi, Andrea. Andrea, hello. Are you here, Andrea? Yes. Hello. How are you, Andrea? Are you okay? Yes, no. No, no, Andrea. Okay, Maritza Veronica, hello. Hello. How are you today? So, so. So, so. <laughs> Why? ¿Por qué? Mucha calor. Ah, yes. It's so hot, right? Exactly. Yeah. Mucho calor. Yeah, you are totally right. Okay, guys, it is already 7.01. We are only four people. Okay, but we are going to start with today's class. So look at it. Happy Wednesday, everyone. We are going to begin with the class. Do you remember uh, what we were studying yesterday? ¿Alguien se recuerda que estuvimos estudiando el día de ayer? Mm -hmm. ¿Alguien que me ayude con eso? ¿O nadie se acuerda? Nadie se acuerda. Los adjetivos posesivos. Ajá. Exacto. Estuvimos estudiando possessive adjectives, o como dijo Diego, adjetivos posesivos. Ajá. ¿Qué más estuvimos estudiando? Adjetivos posesivos y qué más? Y possessive adjectives, exacto. Possessive adjectives. Eso estuvimos estudiando el día de ayer. ¿Entendieron el tema, chicos? ¿Sí o todavía tenemos dudas al respecto? Lo que no se me olvida es que el posesivo, el adjetivo posesivo es el que va al final y el otro es el que va al principio de la oración. El adjetivo posesivo va Ajá, al... es el que va al final, al final. Uh -huh. Por ejemplo... Por ejemplo, sería This your car. Ajá, your car. Ajá. Ajá. Ah, exacto. And this is yours. Yours va al final, que es el possessive pronoun, right? Exactly. Good, Maritza. Thank you so much. Entonces, chicos, ahora vamos a tener otra práctica. Solo para estar seguros que todo está claro, ¿ok? Para asegurarnos que todo está clear as water, ¿ok? So look at it. Let's begin with this part. It is uh, number one. Is that your notebook? Or, and then you have two options. My or mine. Which one do you consider is the answer? Mine. Sorry, Stephanie? Mine. Mine, exactly. Mine. Excellent. Number two. I don't like their or theirs apartment. Uh-huh. 
Dave. This one? Their. 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 Exactly, their apartment. ¿Por qué estamos ocupando their, Stephanie? Porque no es en plural. Mm -hmm. It could be the reason, but es porque tenemos el objeto de la oración al final. Entonces, ayer estuvimos diciendo que cuando tenemos el objeto de la oración al final, vamos a ocupar adjetivos posesivos. ¿Ok? Y cuando tenemos al inicio, como es este caso, que tenemos el objeto al inicio, vamos a ocupar los pronombres posesivos o possessive pronouns. ¿Ok? Excellent. Thank you so much, Stephanie. Let's see number three. Who can help me, Carlos? Can you help me with number three? Okay. That's not my problem. It's your... It's your... Yours. Exactly. It's yours. ¿Por qué estamos ocupando yours, Carlos? Mm -hmm. Porque según veo tenemos al final el o sea, problem vendría siendo como el objeto, ¿verdad? Uh -huh, el objeto al final. Ok, that could be a reason. ¿Alguien tiene alguna otra explicación por qué estamos ocupando yours? Thank you so much, Carlos, ok? Thank you. No. Ok, podría ser también para evitar la repetición. Ok, así evitamos la repetición. Yes, Andrea. Ay, se me activó el audio, por favor. <risa> ok. Pero um, yo le había puesto you sin a S y me salió buena. No sé si estará mal el, el en, a, en, a, en el examen que hice. En la, ¿cómo, en, la, en la aula, perdón. Ah, pero es que esto no lo saqué de la aula. Ah, Perdón. Estos son Estaba otros. No. Ok, ok. Ok, es que como, como decía, el segundo era el mismo. O sea, entonces por eso me confundí. Ah, Perdón. pero no, no, estos no son de, de la plataforma, sino que estos son otros que yo encontré en internet, ok? But thank you so much. Thank you, thank you. Entonces, chicos, les decía que en este caso estamos ocupando yours porque estamos tratando de evitar la repetición de palabras. Aquí yo podría decir, that is not my problem, it is your problem. Pero volveríamos a decir problem. Y recuerden que el día de ayer les dije yo que los possessive pronouns también los ocupamos para evitar la repetición de palabras. Entonces, en lugar de decir, that's not my problem, it is your problem, Puedo simplemente decir, it's your problem. If, <laughs> it's yours, ¿ok? It's yours. Tratando de evitar la repetición, ¿ok? Esa es la razón por la que podemos tener yours, ¿ok? ¿Pregunta con la número 3 o todo está claro? ¿Todo claro? Yes. Ok. Yes. Thank you, Carlos. Now let's continue with number four. Number four, let's see who can help me. Um, Charlie, can you help me with number four? Your car is green. While... My... This one or this one? Mine. My. Mine. Okay, ¿por qué my? No, mine. Mine, este. Yes. Okay. Yes, that is correct. But can you tell me why? ¿Puedes decirme por qué? ¿Por qué escogió mine? Porque tenemos lo que es el 
el, el, el objeto al principio. Okay, yes, it could be also. Thank you so much, Charlie. It could be one reason. Y de nuevo, podría ser, ¿por qué? Porque estamos tratando de evitar la repetición de palabras aquí también. Tu carro es verde, mientras que el mío es negro. Entonces, en inglés yo puedo decir, your car is green, while mine is black. Evitando la repetición. Pero si queremos decir de nuevo car, sería your car is green while my car is black. Entonces aquí lo que queremos es evitar decir de nuevo car. Y por eso estamos ocupando mine. ¿Ok? That was a good answer, Charlie. Thank you so much. Let's see number five. This can be for um, Eldita. Can you help me, please? There. There. This one? There. Uh -huh. Exactly. Yes. That is correct. Isn't there soon? All that the time. It will be done. Yours. Exactly. ¿Por qué? ¿Por qué, Eldita? Porque el objeto va al final. Exacto. En este caso, el objeto es Exacto, yes. El objeto sería, que sería hijo, ¿ok? Excellent. Thank you so much. Good. Now let's see, I have five more. Number six is going to be for Sandy, ¿ok? Sandy, this is yours. A friend of... <clears throat> Ors? Exactly. Good. Exactly. Ors. ¿Por qué, Sandy? Can you tell me? Eh, porque el objeto va al inicio de la oración. ¿Cuál es el objeto de la oración? Friends. Excellent. Awesome. Good job. That was great. Excellent. So there you go with the answer. Let's see. Number seven is going to be for Bane. Please, Bane. Hers. A friend of? Hers. Her. Este? Con la S. Con la S. A friend of hers. Aha. Uh -huh. Are you sure about it? ¿Por qué sería hers? ¿Por qué decidió que sería hers? Porque el objeto está final. Mm -hmm. En este caso, ¿cuál es el objeto para usted? Brothers. Brothers, ok. ¿Se recuerdan de esto? Esto es possessive case, right? Possessive yes. case. Entonces, un amigo de... Aquí estamos diciendo que el hermano tiene al amigo. Entonces, el hermano no es el objeto. El hermano es la persona que posee, el propietario. Ajá, entonces, ¿cuál sería el objeto? Ah, entonces, en este caso sería her. Exactly. En este caso sería her. ¿Por qué? El objeto lo tenemos al inicio. A friend of her brother's call. Okay, excellent. Thank you so much, Bane. That was great. Let's see number eight. Number eight is going to be for... Iris Ayala, please. His or doctor. His or doctor? La primera? Yes. Exactly. Good. ¿Por qué decidió que sería or, Iris? Porque está hablando tal. Ok. Uh -huh. Y también, ¿cuál es el objeto de la oración aquí, Iris? El doctor. El doctor, ajá. El doctor, right? He is... Or doctor. Or doctor, exactly. Entonces, cuando tenemos al final el objeto, hemos dicho que ocupamos el possessive adjective, right? Mm -hmm. sí. Excellent. Thank you so much, Iris. Let's see number sí. nine. 
Number nine is going to be for, let me see, uh, Jose David, are you here? Um, oh, uh, this one. Sí, yes. Yes, okay, why? Por qué? Um, porque estamos diciendo que la, bueno, es porque la estamos hablando de una cosa que es la casa. Nada más. Exacto, el objeto es la casa, una casa. Right? Excellent. Thank you so much. And the last one that we have is going to be for, let me see, do I have a volunteer or not? No volunteer. Okay. So I can George. see. George. Yes. George. George. Mm -hmm. Este? Sí. Ajá. ¿Por qué, Eldita? Creo que el, el objeto va al inicio. Oh, no sé. Ah. Ajá. Bueno, está entre inicio y final. Ajá. <ríe> sí, es your, your. Uh -huh. Exactly, it's going sí, to be your. Uh -huh. Exacto, good, Eldita. Me gusta cuando ustedes solitos se dan cuenta. I like it. Thank you so much, Eldita. Good. Entonces, chicos, antes de continuar con el siguiente tema, ¿este tema lo dominamos? ¿Sí o no? Yes. I can see some of you are saying yes, Eldita, Sandy, yes. Okay, great. Thank you so much. Congratulations para los que hicieron la tarea. Okay, la mayoría tuvo casi todas buenas. That's great. Thank you so much for dedicating time to English. Okay, so now we are going to begin with the seasons. ¿Alguien sabe qué significa the seasons? Las estaciones. Exactly, good. Thank you so much. Entonces, el día de ahora vamos a empezar a estudiar the seasons. Voy a ponerles un audio con esta conversación. Pongan atención porque después la vamos a ocupar. Ok? So, let's begin with this. I will share the audio and I will mute my microphone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now ok, chicos. Aquí estamos con las cuatro estaciones del año. En El Salvador no tenemos las cuatro, ¿verdad? Pero en diferentes lugares del mundo sí existen estas cuatro. Tenemos la primera. It's a spring in Brazil. It's warm and very sunny. ¿Alguien sabe qué significa spring? Spring. Es como el verano. Primavera. Yes. Ajá, exactly, Sandy. That is primavera. Spring significa primavera, ¿ok? Y esto de aquí abajo dice, it's warm, it's very sunny. ¿Alguien sabe qué significa warm? Warm. ¿O es la primera vez que lo ven? Eh, calidad. Es como cálido, right? Ajá, está cálido. ¿Y alguien sabe qué significa sunny? Soleado. Soleado, exacto. Entonces, es primavera en Brasil. El clima está cálido y soleado, muy soleado. Ok, let's see the other one. Este otro que tenemos aquí. It's summer in Korea. ¿Qué significa summer? Verano. verano. Verano, exactly. ¿Tenemos verano en El Salvador? Yes, right? Yes. Exactly. Yes. We have summer in El Salvador. And look at it. Aquí tenemos sí. la descripción de lo que es el verano en otros países. It's raining. It's hot and humid. 
¿Alguien sabe? Esta ya se la saben, ¿verdad? ¿Qué significa raining? Lluvioso. Exactly. And what about hot and humid? Sí. Eh, hace como calor, pero a la vez está húmedo. Exactly. Good. Thank you so much, Stephanie. Hace calor. Está lloviendo, dice aquí. Hace calor y está húmedo. Great. Thank you, Stephanie. Let's see. Look at it. We have it's fall in the USA. ¿Qué significa fall? Otoño. Otoño, exactly. Es otoño. And here we have it's, I cannot see it. I don't know why. Permítanme un momento que no lo puedo ver porque me lo tapa aquí lo de Zoom. Dice it's cold, it's cloudy and windy. It's, it's cool, perdón. Dice it's cool. Summer. It's cloudy and windy. ¿Alguien sabe qué significa it's cool? Frío. Mm -hmm. Ajá, frío significa it's cool. Es helado. Cool. It's cool. Ok. Es que no sé si, bueno, la imagen como que representa que está como genial, algo así. Exactly. Es genial. La pronunciación es diferente si yo digo it's cool, como la que les acabo de mandar, así yo digo it's cold. Ajá, ¿se dan cuenta? La primera está genial. It's cool. Y la otra, it's cold. Esa es la diferencia en pronunciación. Uno, que sería genial, lo pronunciamos cool. El, el otro, que significa como que hace frío, lo decimos cold. ¿Ok? Esa es la diferencia en pronunciación. Después tenemos it's cloudy. It's cloudy and windy. Windy. ¿Alguien sabe qué significa cloudy and windy? Está nublado y la ve ventoso. Exactly. Exactly. Nuba, nuble. Sorry. Nublado y con viento. Exactly. Let's see the other one. It's. Ah, pero no me dijeron qué significaba fall. O sí me dijeron. Sí. Ya estoy olvidándome de las cosas, chicos. Ok. So sorry for that. And then we have. It's winter. ¿Qué significa winter? Invierno. Invierno. Exactly. Y aquí abajito dice, it's snowing, it's very cold. ¿Qué significa snowing? Snowing. Eh, ¿Está nevando? Nevado. Está nevando. Thank you so much, Carlos and Stephanie. And then we have, hoy oh, sí, it's very cold. ¿Qué significa cold? Que está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío. Exacto. Aquí eh. tenemos entonces cómo escribimos cada clima. Cuando es winter, it's snowing and it's very cold. Exactly. Now I have a question for you. What is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? What is your favorite season? Spring. Spring? Okay. Yes. What about the rest? What is it's your favorite? Summer. Summer. You love hot weather or not? Aha. You are summer and winter. Summer and winter. Okay, great. What about the rest? Y los demás? Sandy, What Carlos. Uh, uh, fall. Uh. ¿Cómo se, se pronuncia otoño? Fall. 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 Okay. Elda, do you like fall? Fall. Oh. Mm -hmm. Do you like cold? Cold. Yes. Okay. It's your favorite season. What about you, Carlos? Cold. Cold also. Okay. Let's see who else. Iris. What about you, Iris? Cold. Cold also. Okay. And Maritza? It's winter. Winter. You are part of my team. I love winter. Winter is the best <laughs> for me, right? Diego, what about you? What do you like? Spring, summer, winter, or fall? 
Summer. Okay. Okay. What about you, Marta? Summer. Summer also. Okay. Respectable. It is not the best season, but it's respectable. It's very cold. Okay. <laughs> now, let's listen to the conversation. Okay. Look at it. Now, right here, we have a conversation. I will read it one time, and I want you to pay attention to the pronunciation. Okay? Let me see how autumn is otoño también. Exactly. Yes. ¿Se dan cuenta la palabra que mandó Vane? La voy a reenviar, Vane. Se la voy a copiar. Esta palabra. Sí, es que yo conocí esa palabra, no, fall. Por eso. Porque ¿Cómo? dice que fall es otoño. Entonces yo la conocía por la otra. Exacto. Ese tiene dos nombres. Otoño en inglés. O... Sí, otoño tiene dos nombres. Sería fall, como la que acabamos de aprender, o como la que mandó Vane, que sería autumn. ¿Cómo se dice? Autumn. 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 Yes, in that way, Marta. Okay. Thank you, Vane. Thank you, thank you. Good contribution. I like it. Now, let's start with this part. Let's start with the conversation. I want you to make the noise, okay? Quiero que hagan como que de verdad estuvieran dramatizando cuando lo lean, okay? Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, there you go with the pronunciation. Preguntas con pronunciación, chicos? ¿En el diálogo? Tal vez en el de Julie, que sería el segundo de Julie. Are you wearing your, your gloves? Your gloves. Okay. Excellent. Which other one? ¿Qué otra? Um, una, dos, tres. En la tercera de Julie. Mm -hmm. Well. Así se dice. Well. 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 You're wearing. You're wearing. Wearing. You're wearing. You're wearing your coat. Coat. Así decimos esto. Decimos coat. Coat. Exactly. Ajá, ¿alguna otra pregunta? No. Estamos listos para leer el diálogo. Ok, we are ready to start with the dialogue. Ok, so my volunteer is going to be Carlos and Vanessa. Ok, thank you so much. You are going to start. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. coat. But my coat is warm. I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Awesome. Claps for you. That was that was so great. I like the pronunciation. And you know something that I really love? Cuando hacían las preguntas. Y hasta le daban el acento. Ah, Thank you. Fantastic. Great. I like it. Thank you so much, the two of you. Then, uh -huh, my volunteers are going to be um, Stephanie and Sandy. Okay? Thank you so much. Go ahead. Oh no! What's the matter? It is snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you you're wearing your coat, but my coat is in war. and I'm not wearing boots. Okay, let's be a taxi. Thanks, Julie. Excellent. Congratulations for the two of you. That was so great. Okay, great. Just one little detail. We have to be careful with the pronunciation of this. 
okay? We say it matter. Matter. Okay? Yes. What's the matter? Matter como que llevara R. Exactly. Matter. Exactly. Mother. That way. Excellent. Now let's see. Uh, okay. Thank you, Marta. You are going to be my volunteer. <laughs> and also Elda. Okay? So go ahead, please. Oh, no. What? The mother? Okay. No, no, no. You are going to be Pat. Or Elda is going to be Julie. Julie. Okay? Yo. No, no, no. Uh, Marta, usted sería Pat. Y uh, Elda sería Julie. Okay? Uh, go ahead. Oh, please. no. Oh, no. Matt, that matter. Is a snow. I is very cold. Are you wearing your gloves? Not there a cold. Well, you're wearing your coat. What? In square and in not dirty pop. Okay, let's take a taxi. Thank you, Judy. Okay, that was great. Thank you so much, the two of you. Okay, we have to be careful with the pronunciation of some words. For example, this one is wearing. 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 Okay, wearing. You're wearing. Your coat. Okay. You're wearing your coat. Exactly. And this one. I am not wearing boots. I am not. I am not wearing boots. Exactly. I am not wearing boots. Let me see which other one. This one. What's the matter? What's the matter? Exactly. ¿Saben qué significa what's the matter? Este, qué madre, o de qué madre, o algo así. O sea, mother yes. sé que ma mother. No, no, no. Mother, mother puede significar problema o materia. Ah, oh, okay. pues no estoy bien. <risa> significa entonces, what's the matter? Significa, ¿qué yes, problema? ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? Exactly, ¿cuál es el problema? Eso significa, ¿cuál es el problema? Okay. También pudiera decir, what's the problem? Exactly, yes. What's the problem? What's es the que matter? estamos acostumbrados a ver, uh, ver pro problem. De problema, pero de mother. <laughs> yeah, in this case, yeah, but mother, mother lo escribimos diferente. Mother lo escribimos así. Eso significa madre o mamá. Mother. mother. Okay. Yeah, in yes, this case, it is going to be mother. 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 Okay. Uh -huh. Okay, good. Let's see. Now, um, my volunteers are going to be Iris and Maritza. Thank you so much. Go ahead. Oh no. <clears throat> What's the matter? It's warning. It is very cool. Are you wearing your gloves? No, they I do not have. Well, you wearing your coat? Ay, sí. Aquí vamos. Back my cup in swimming. I know very good. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Thank you. Thank you, Iris and Maritza. That was great. Thank you, thank you so much, okay? Just we have to be careful with the pronunciation. One more time, I will repeat this part. I am not wearing boots. Oh, boots. Ajá, decimos wearing, okay? Wearing boots. Wearing boots. <coughs> exactly. Now, all together, it is, please. I'm not wearing boots. I'm not wearing boots. Wearing. 
wearing boots. Exactly. One more time. I'm not wearing boots. I'm not very good. Boop, perdón. Boop. Boots. Wearing. One more time. Wearing. 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 Wearing, wearing boots. Exactly. One more time. The last one. I'm not wearing boots. I'm not very good. Uh-huh. So, so, thank you so much, Iris. Thank you, thank you, thank you. And then we have Diego and Charlie. Please, go ahead. Diego and Charlie. Okay. Go ahead. Oh, no. What's the motto? It is snowing and it's very cold. Are you wearing your clothes? Not their hunt. When you're wearing your coat. But my coat is warm. Um, I'm not very wearing boots. Okay, let's take that. Thanks, Julie. Awesome. Thank you so much, the two of you. Okay, thank you, thank you, thank you. Now, guys, I will say it one more time because I want to be really clear on the pronunciation of this. It's going to be wearing, 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 okay? Wearing. That's the pronunciation. Wearing significa... Significa? Vistiendo. Oh. Huh? Estoy, yo estoy vistiendo. I'm... For, for example, this, I'm wearing boots. Estoy vistiendo botas. You are wearing your coat. Okay. For example. Thank you so much. And then we have Andrea and Jose. Andrea and Jose, please go ahead. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing, snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you're wearing your coat. But my coat in is warm. Am I? Not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Okay, Thanks. great. Thank you so much, the two of you. It's that was, very cold. That was so great. Thank you, thank you, thank you. Okay, now we are going to move on. And we are going to start with present continuous. This is a new topic, okay? Present continuous. I want you to pay attention. I will play the video. And later, I will explain each part of it. Okay? So let's pay attention to the video. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, 
you can see the verb to be is contracted. And that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your Okay, guys, so that was the video with the new topic. Look at it. We are starting studying present continuous, right? In Spanish, it is known as presente continuo. And we use it for describing things that are happening in the moment. Cosas que están pasando en el momento. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos un ejemplo. I am talking right now. I am explaining. You're listening to the class right now. Y aquí tenemos una fórmula. Que tenemos el sujeto, el verb be. El verb be no les puede faltar, ¿ok? Nunca. Y recuerden que se va variando de acuerdo al sujeto. Después tenemos el verbo en ing, ¿ok? Verbo en ing. Y aquí tenemos un ejemplo, wearing, wearing, y el complemento, ¿ok? Si lo queremos hacer negativo, entonces después del verb be le agregamos el not. Y ahí ya le hacemos la oración completamente en negativo. Y podemos ocupar, claro que sí, contractions, como por ejemplo, they aren't wearing shoes, for example. They aren't wearing shoes. And at the end, as you could see right here, we have the conjunctions. Conjunctions. We have two. And and but. And lo ocupamos para dar extra information. Para agregar más información. Como por ejemplo, it's snowing and it's very cold. Está nevando y está muy helado. Ok, se dan cuenta, estoy agregando información. En cambio, but lo ocupamos para contras, contra, contrarrestar información, contra. You know the word, like contrasting information. I know the word in English, contrasting information. Ok, for example, I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Ok, pero... No estoy vistiendo botas. For example, let me see someone right here with the camera off can tell me. I am uh, I am listening to the class, but I am not paying attention. Okay? Estoy escuchando la clase, pero no estoy poniendo atención. Okay? I am listening to the class, but... I am not paying attention, for example. Okay? 
Ahorita les voy a explicar algo con respecto a los verbos en ING. Ok, con ING. Look at it. Sometimes we need to remove a letter or other times we need to add another letter. Aquí tenemos las excepciones. A veces vamos a tener que quitar una letra, remove a letter, y otras veces vamos a tener que agregarle. In other times, we need to add another letter. Tenemos la primera. Cuando el verbo termina con una E al final. Como por ejemplo el verbo vivir, live. O el verbo guardar o ahorrar. Save. ¿Se dan cuenta? Esos verbos terminan con una E al final. Entonces, cuando los vamos a ocupar con ING o presente continuo, lo que ocupamos, lo que hacemos, perdón, es quitarle la E, la última E. Remove the final E and add ING. For example, the verb live. We delete, eliminamos esa E y le agregamos solo ING. Entonces la oración quedaría, I am living in Germany. ¿Se dan cuenta? Quitamos la E que tenía y solamente le agregamos ING. Otro ejemplo por aquí, el verbo save. I am saving money for a new car. Le quitamos la E de al final. Y simplemente le agregamos ING. I am saving money for a new car. Estoy ahorrando dinero para un nuevo carro. Ok. Verbs ending with double E. Verbos que terminan con doble E. Por ejemplo, see. Sí. El verbo ver. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Este dice que sigue las reglas generales. Entonces, simplemente le agregamos ING. He's seeing his friends. Él está viendo a sus amigos. ¿Y en este por qué no se le quitaría? Porque lleva dos E, no lleva solo una. ¿Ok? Cuando el verbo lleva dos E, simplemente sí, le agregamos sí. ING. Pero cuando lleva solo una, entonces sí se la eliminamos y le agregamos ING. ¿Ok? Questions until here, guys. ¿Preguntas hasta ahorita? No questions. No. Ok. So I'm going to continue. Regla número dos. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la última consonante y le vamos a agregar ING. Ok. We are going to double the final consonant and add ING. For example, the verb stop. Tenemos vowel, tenemos consonant, vowel, consonant. Entonces, cuando lo pasamos a presente continuo, duplicamos la última consonante, que sería la P, y nos quedaría así. I'm stopping the car. Estoy parando el carro. Okay. I'm stopping the car. Otro ejemplo por aquí, que termina con consonante, vocal, consonante. The verb swim. Consonante, vocal, consonante. Entonces duplicamos la última M y quedaría We are swimming in the sea. Miren cómo escribimos swimming, doble M. We are swimming in the sea. We are swimming in the sea. Verbs ending with an unstressed vowel. ¿Se recuerdan de las stress en las palabras? Yes, eso lo estudiamos. 
el stress en las palabras. Cuando la palabra no lleva stress o acento. La comía. Ajá, pero esos eran los símbolos. Porque a la hora de escribirlo, nosotros no ocupamos eso. Solo a la hora de hablarlo. Ok, entonces aquí. This follow their normal rules at the last consonant is not doubt. It's not duplicated or doubled. For example, the verb develop. Develop. Entonces aquí se dan cuenta. Simplemente decimos developing. They're developing a new idea at the company, for example. Okay? Let's see the other one. Number four. Verbs with I E. We change I E and I Y. Okay? For example, aquí dice cambiamos la I y la E por una y y simplemente les agregamos ing. Por ejemplo, el verbo mentir en inglés termina con i y con e. Entonces, la i y la e la eliminamos y simplemente ponemos un y. Quedaría she's lying to the teacher. Por ejemplo, el verbo amarrar también. Amarrar es tie. ¿Se dan cuenta? Termina con I y con E. Entonces, en este caso, cuando lo queremos hacer a presente continuo, eliminamos la I y la E por una Y. Entonces, quedaría tying. Tying, for example. ¿Ok? Let's see another one. Verbs ends with I see. Los verbos que terminan con I see. Le agregamos una K before ING, antes del ING. Un ejemplo, panic. He's panicking about the exam. He's panicking about the exam. ¿Se dan cuenta? Ponemos panic, pero antes del ING utilizamos una K. Le agregamos una K. Eso siempre tenemos que agregarlo, ¿ok? Entonces quedaría He is panicking about the exam. Hasta el momento, chicos, ¿tenemos alguna duda o pregunta con respecto a este tema? ¿O todo está claro? Solo hay que estudiar las reglas. Exactly. Tenemos que estudiar las reglas. Yo no le entendí mucho la última. La última. Ok, I will explain it one more time. Dice que los verbos que terminan con IC. Los verbos que terminan con IC tenemos que agregarles una K antes del ING. Por ejemplo, el verbo panic. Entonces quedaría de esta manera. Panicking. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos el verbo normal, panic. Y antes del ing le agregamos una K. Prácticamente esa es la regla. Cuando terminan con IC, agregamos la K antes del ing. ¿Is it clear, Stephanie? Yes. Ok. Any other question? No more questions. No. Ok, ahora, ¿qué les recomiendo yo? Que vayan estudiando verbos, ¿ok? Que vayan a repasar verbos y hay que aprendernos verbos, ¿ok? Tenemos que aprendernos algunos verbos. Ahorita, en este mismo momento, les voy a enviar una lista de 100 verbos más comunes y más usados en el idioma. ¿Ok? Give me a second and I will send it through WhatsApp. Y se los mando por WhatsApp. ¿Qué van a hacer entonces ahorita ustedes? Me van a crear cinco oraciones en presente continuo. Cinco. Y les voy a dar cinco minutos. Tienen hasta las 7.59 para decirme o enviarme sus 
cinco oraciones, ¿ok? Cinco oraciones. Les voy a dejar aquí en grande la fórmula que ocupamos. Así todo lo tenemos bien clarito. ¿Dudas al respecto? Una vez más, chicos. ¿Todo está claro? Yes. Ok. ¿Cómo se llaman estas? Es ¿Oraciones que... simples? Estas se llaman oraciones en presente continuo. Or present continuous sentence. Thank you. You're welcome. La, for la fórmula sería esta, ¿verdad? Exactly. Yes. This one that you can see in the screen. Esta que está aquí. Ok. Yo, la que usted no te jode de ver, yo toda me enchivole. Me las hubiera mandado para ayudarles. Muchos, muchas personas de aquí me la mandaron y ahí les estuve ayudando yo en la tarde a resolver preguntas que tenían. Vaya, se la voy a enviar y cuando usted termine me ayuda, por Okay. Porque sí, me sentí algo que no, no, siento que no están bien algún. Ok, entonces me las mande y yo le ayudo por privado, ok. okay. Haciendo oración. Sí. Ok, Stephanie. You were, usted me mandó las oraciones, right? Yes, exactly. That was so great. Excellent. Yes, we have one little detail. Ok, but little, little. Recordemos que las oraciones al final necesitan un punto. Punto final. Ok. Para los que siguen aquí, porfa. Oración al pu oh. <ríe> punto. Punto a la oración, por favor. Al final de la oración. Let me see, Andrea, you are studying English. Ajá, la sacaron de internet las oraciones. Porque qué casualidad que dos personas me mandaron exactamente las mismas. Qué casualidad. Today is snowing. But yesterday was sunny. 
Ajá, ya las caché a las dos. Ya las vi, yo sí, ok. Me gusta la honestidad. Gracias, Andrea, por reconocerlo. Ok. Ok, Andrea, thank you so much. The birds are always singing since sunrise. Ok, chicos, ya pasaron los cinco minutos. Se la vamos a enviar acá o al chat. Ah, donde usted quiera, Elda. A donde usted guste. Aquí tenemos las de Carlos. I am going to the beach. Exactly. I am talking very slowly. We are not cooking dinner. You are not watching TV right now. I'm writing sentence right now. Okay, that was so good, Carlos. Thank you so much. Excellent. Bane, I'm studying right now. I'm eating. You are drinking juice. I'm watching TV. You are walking in the street. Excellent. That was great. Here we have, who is Lolo? ¿Quién es Lolo? ¿Quién es Lolo? La persona que mandó antes de, de la última. Quiero ver. I'm eating. She's reading a book. Yo. Ah, Daniel. Ok, Daniel. We are building a house. I am watching TV right now. She's play, playing volleyball this afternoon. Ok, that was so good, Daniel. Excellent. This one's for from Maritza. You are studying English. She's working a lot lately. Okay, we have another one. From internet. Okay. I can see when you write. Okay, chicos, una cosita. Antes de que terminemos. Cuando yo les digo creen oraciones, les pido por favor que ustedes las hagan. Okay? No quiero que las saquen de internet. Porfa. ¿Sí? Para la próxima, traten de hacerlas ustedes, porfa. Good. Okay, guys. That was it for today's class. Hope to see you tomorrow, okay? Excellent. Thank you so much, okay? Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Good night. Good night.